ഹായ് എവരി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രോൺസ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ചെമ്മീൻ ചോറ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചില്ലി ഗാർലിക് പ്രോൺസ് ആണ് ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് റൊട്ടിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇത് ഗ്രേവിയോടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ ഇഷ്ടം ചപ്പാത്തിയുടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില്ലി ഗാർലിക് പ്രോൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കിയാലോ ചില്ലി ഗാർലിക് പ്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും ലംസ് ഇല്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെമ്മീൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആണ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ പൊരിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെമ്മീൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുട്ടെല്ലാം ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെമ്മീൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ചും ചെമ്മീൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഗ്രേവി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ മതിയാവും ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓയിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തതും മൂന്ന് പച്ചമുളക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സവാള ഒന്ന് ചെറുതായി വാടി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിക്കായി കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം ബൗളിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ കളർ വന്നത് ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ
Thanks for watching. All take care and bye bye.